Här har vi en bild som är monterad i InDesign och här kan ni se en bildtext. Och bildtexten är genererad utifrån metadata som kommer med bildfilen. Alltså information som kan finnas inbakad i filen. Och i det här fallet så har den använt själva filnamnet som bildtext. Och jag ska visa här hur ni kan lägga till metadata till bilderna i Photoshop. Så jag öppnar upp den bilden här och sen väljer jag File och jag väljer File Info. Och då får jag upp en massa olika valmöjligheter här som jag kan lägga till information som ska finnas med den här bildfilen. Och det kan vara allt om copyright och vem som är upphovsman och så vidare till de här sakerna. I det här fallet så är det Document Title jag ska använda och det ska vara namnet på själva dokumentet. Den ska heta Stena och eh, den som är upphovsman till den det är jag så jag skriver mitt namn där. Och sen kan jag bara skriva OK där och sen så väljer jag File och Save. Så att den informationen är sparad nu med den här bildfilen som jag har använt i InDesign. Jag går tillbaka till InDesign. Och här kan ni se då att nu är den ju uppdaterad den här filen som InDesign länkar till. Så jag klickar bara där för att uppdatera den. Och nu tänker jag att den här bildtexten ska bort. Och sen så ska jag skapa en ny här. Och då får jag att... Själva bilden är markerad och så högerklicka eller klicka med två fingrar på. Och så väljer jag Captions, Captions Setup. Och här var ju, nu så att säga, metadatan och här är text som man vill ha, kan skriva in här då som man vill ha före och text som ska finnas efter. Och eh, metadatan här vi skulle hämta, det var ju dels... Vem som är upphovsman. Och eh, då skriver vi foto. Kolon. Och så ett mellanslag. För jag vill ha ett mellanrum. Där mellan den datan då som är Mårten Bastrup. Och eh, sen vill jag även ha med. Så då lägger jag till igen här. Då vill jag även ha med titeln. Okej. Okay. Skriva det. Som mellanslag där också. Och här kan jag bestämma var den ska vara placerad ovanför vid sidan. Till höger eller vänster eller nedanför. I det här fallet så väljer vi below. Och sen också vilken stil texten ska ha. Och i det här fallet så har jag en eh, textmall här. För bildtext så jag väljer den. Och här är offset, det är hur, många, hur långt avståndet mellan bilden och texten ska vara. Jag ökar det lite grann där till en millimeter. Och sen så trycker jag OK. Men det händer ju ingenting här nu utan nu har jag bara satt parametrarna för vad som ska finnas med som bildtext. Så då får jag högerklicka eller klicka med två fingrar igen för att få fram captions. Och sen Generate Static Caption. Och nu kom texten fram här. Som är i Helvetica Norge. 10 punkter och centrerad. Och den, vad, hur den ser ut så att säga styrs jag av den där textmallen som jag hade skapat.